The Spirit Show. Pa, shalom, shalom. Bwana naye furaha kubwa sana kuharibisha wewe ambao unachukua kuitazama AC Bongo kipindi ya One in the Spirit on Benny Field ndio jina la mtangazaji wako. Utakuwa na mimi kwa kujaza mambo mengi sana natokea katika ulimwengu wa gospel Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Nayo furaha kubwa sana kwa wewe ambao umechagua kuitazama AC Bongo. Lakini pia nikukumbusha kudownload app yetu Star Times On katika simu yako ya mkononi kuanza kupata vipindi vyetu a uh, mwanzo mpaka mwisho. Channel namba 161 kwa watu 200 lakini channel namba 441 kwa wanatumia finger mouse vedish hapa tupo katika meza ya sifa na meza ya sifa tuna ugeni mkubwa sana ambao umetutembelea katika studio zetu ugeni huu ni kutoka kule Nairobi Kenya 254 straight paka sana studio zetu eh 255 kuna mambo mengi sana ambayo tutaenda kuyafahamu nataka kujua ni nani hakikisha unakaa na mimi mwanzo mpaka mwisho of course sura itakuwa ngeni lakini nadhani utakuwa ushamuona sehemu kadha wa kadha na kazi zake zinafanya vizuri na leo tutaenda kumfahamu kiundani kabisa ni nani <laughs> Karibu sana asante bwana isasfia bwana isasfia sana mm-hmm. fry kuona tena Nashukuru sana. Niambie kwa sababu tu nyuma nini huko Kenya? Ah, Kenya kuzuri. Mm-hmm. Tuna uh, pambana wakati huu wakati okay. wa kupanda yeah, okay. na jinsi wa kulima sana. Yeah. Kwa Tanzania pia mna hilo. Yes. Uh, zaidi ya yote kufanya kazi, mm. kusukuma injili na furai kuwa nimerudi Tanzania pia. Okay. Yeah. Mimi najua kuna watu wengi sana ambao wanakufuatilia na kuona, lakini kuna wengine ambao mama mara ya kwanza kukona hata yeah. kanikupe nafasi uweze kujitambulisha yeah. lakini pia umjue DJ Kez ni nani yeah. uh, jina langu la kikazi ni DJ Kez uh, jina lilo nipea mama ama baba uh, ni Kezia Uh, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili mcheza santuri ambayo tunaliita DJ uh, na cheza nyimbo mimi ni MC uh, motivational speaker napenda kuongelesha uh, watoto wasichana uh, wanaokuwa na kuahimiza mambo mengi uh, na pia zaidi ya yote mimi ni mama wa msichana mmoja mrembo sana okay. yeah. <laughs> karibu sana title zangu ni nyingi yeah. <laughs> Tunaendelea au bado tumeshia hapo? Acha tuzimazia hapo kwa leo. Okay. <laughs> yes. Unajua uh, ni ni, ni nimekufuatilia muda mrefu yes. kidogo. Yes. Na nilikuwa nikiona kazi zako the way unavoleta vibe. Yes. Unapokuwa zile sehemu na ku na ku fanya DJ na nini? Yes. Uh, kwanza tianza kwanza kwa DJ kwa sababu ni mwimbaji mm-hmm. lakini pia ni DJ yes. lakini pia una vipao vingi sana ambavyo Mungu akaweka ndani yako. Yeah. Tuanze kwenye DJ. Ah yeah. uh, najua kuna DJs wa chache sana mm-hmm. tena katika gospel industry. Kitu gani ambacho kilikuvutia uingie kwenye DJ na kujifunza? Ulijifunza wapi ndio shule au yeah. we mwenyewe tu ile kio kutaka kufahamu kujifunza? Ah yeah. uh, nilienda shule. Uh, mm. kwanza mimi nimelelewa kwa familia ambayo ni ya Kikristo kabisa. Mm. Uh, wazazi wangu, nyanyangu uh, ni watu ambao wamekuza kipaji changu cha muziki. Mm. Walikiona nilipokuwa mdogo na wamekuwa kikuza kwa muda mrefu. Ah uh, ila nilipokuwa kwenye shule ya kik- Uh, chuo kikuu nikakutana na DJ mmoja ambaye yule alikuwa na DJ pale okay. na akanifurahisha sana. Nika kikabaki tu kile ni mwangu alivokuwa na vifanya vizuri hivyo nikasema yeah. nikimaliza chuo kikuu ningependa sana kujifunza ku DJ. Mm-hmm. So nilipotoka nipo maza chuo kikuu nikaingia kwenye shule ya ku DJ uh, town inayoitwa Eldoret okay. kule Kenya. Mm-hmm. Uh, nikaenda kule kwa nika nikajifunza course ya miezi tatu okay. alafu nikaingia kwenye um, uh, tunaita ni kama ni kama kupimwa mm. unaenda kwenye events na kufanya kazi different places okay. waone vile unaendelea kufanya mm. ni kama attachment okay. yes nikafanya pale ya miezi zingine tatu alafu kazi yangu ama uh, ii udj ukaanza officially mm. wao ni mwaka wa from be the um, 18 okay. 2018 yeah mm-hmm. so nimekuwa na miaka kama sita sasa kwenye industry okay. saba yeah na kuimba rasmi sasa yeah. uli, ulianza muda gani uh, kuimba sasa nili, nili, nilianza nikiwa mdogo kwa sababu kawaida nilianza kwenye kuimba kanisani nyumbani okay. nini nikiimba nikiwa mdogo ila kuifanya professionally mm-hmm. nilianza kuifanya mwezi mwaka wa uh, 2020 okay. uh, wakati wa covid 19 Mm. ukiwa na hili 
uh, ndio nika uh, ule mvuto wa kuimba kutoa nyimbo mumbo wangu wa kwanza nilisikia mm. yeah. uh, na director wangu najua umekutana na kikundi changu cha yeah. cha kwaya ambayo naimba nayo pia uh, director wa kikundi hicho cha msanii music group mm. akaniambia kama unaisikia hivyo andika kile ambacho Mungu anakuambia sikiza na uandike mm. na uje nikurecord uimbe nikatoa okay. mbo wangu wa kwanza oh, ambao ulikuwa unaitwa kimbilio mm -hmm. yeah, yeah. yeah. <laughs> okay tena kuiona hii mm. uh, mwezi uliopita nipata tour ya kwenda Nairobi Kenya yes. najua uh, industry ya gospel Kenya ni kubwa sana mm. na ina watu, watu wengi wanafanya vizuri yeah. kompia na nchi zingine hapa East Africa mm. lakini pia nikaje kugundua kwamba waimbaji wengi sana wa Tanzania wanapenda sana Kenya yeah. ni kiu yangu pia kufahamu uh, kwa nini waimbaji wa Tanzania wanakubalika sana Kenya yeah. lakini wa Kenya mule mule ndani hawafanyi yeah. uh, vizuri sana ndani ya nchi yao yeah. so nikauliza watu uh, kadha wa kadha kuhusiana na na hilo mm -hmm. walinipa sababu zao mm -hmm. wewe ni DJ yeah. na unazijua nyimbo nyingi sana yeah. uh, unahisi unahisi kwa nini Tanzania uh, gospel music ya Tanzania inapenda sana na wa Kenya uh, kwanza nafikiri tumekuwa hizo hizo boundaries hizo mm. zi, ambazo zina, zinatenganisha Kenya Tanzania Uganda yeah. zilivunjwa kitambo kwa sababu ya mziki mzi, mzi, na especially mziki wa injili kwa sababu kabla hata mziki wa, 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 wa secular uanze kufanya vizuri kule Kenya yeah. wa Tanzania wa gospel mlikuwa sayari unafanya vizuri mm. kule Kenya okay. kwa nini uh, na na, 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 na hisi mimi mwenyewe ya kwamba kuna huo uh, acha niseme mziki wanao wanavyo uimba hapa Tanzania ndio ndio ule style ambayo inapendwa huko Kenya. Kenya kwa okay. sababu niki realize pia hapa Tanzania si mm. sana nyimbo hizo zinapendwa hapa yes. zinapendwa zaidi kwetu yes. kwa sababu yes. hiyo ni style yetu ya mziki mm -hmm. nikija hapa nika realize ah style ya, mm. ya Tanzania ya mziki ni different kabisa mm. ni tofauti kabisa yeah. so that is why unaona waimbaji wengi ambao wanaimba nyimbo za gospel hapa Tanzania fan base yao kubwa zaidi ni Kenya. Okay. Yeah, kwa okay. sababu hiyo ndio style yetu ya mziki kule. Okay. Yeah. Yeah. <laughs> kwa sababu nikupe hongela kwa sababu ni muona umetoa kazi mpya na Malikia wa gospel yes. Tanzania na East Africa mm -hmm. Rose Muhando. Ah, yeah. uh, hebu nataka ni, ni ushe experience yeah. ya wewe paka kumfikiria kumshirikisha yeah. Rose Muhando la yeah studio section yeah. akati pako mnaenda ku record videos yeah. tell me the experience <laughs> <laughs> uh, uh, baadhi ya what uh, wanawake wacha ni waite hivyo mm. yeah ambao wamenisukuma mimi tangu niwe mtoto mdogo mm. uh, ni kuwe na hiyo tamaa ya uimbaji wa muziki okay. eh mmoja wao ni Rose Muhando. Okay. Nipokuwa mtoto mchanga sana nilikuwa nazisikiza nyimbo zake. Oh, okay. Naenda kanisani na ziimba. Mm. Na nazi dance vile yeye yeah, anazi okay, yeah, kwenye dance. videos zake yeah. yeah. <laughs> Nilikuwa napenda sana energy mm. yake Rose Muhando na energy nzuri sana. Mm. Na kwa sababu yeye ni one of the people nilikuwa nina, ninakuwa nikimwangalia. Nikisema siku moja ningependa kuwa kama Rose mm. Muhando. Ningependa kufanya injili kama Rose Muhando. Ah uh, ikawa ni dream yangu ambayo ilikuwa kichwani. Uh, last year mwaka uliopita november nikawa na nafasi ya kuja Tanzania kwa ajili ya uh, tour ya kanisa na, okay. na, na media tour mm. uh, nilipokuwa huku nikamwambia meneja wangu ningependa sana nikutane na Rose Muhando okay. niweze kufanya wimbo naye mm. kichwani nilikuwa tayari na idea wimbo ambao ningependa kufanya okay. uh, ile energy mm. nilikuwa tayari nisha Mungu alikuwa sha tayari nipea wimbo okay. nimesema hakuna mtu mwingine atemba wimbo naye mm. hata kama itanichukua miaka kumi. Mm. so tukamtafuta tukampata mm. tukaingia kwenye nilipompongea na yeye kwenye simu akaniambia yeye niko Kenya sasa mm. ila na kuja Tanzania tutakutana. Kulikuwa kuna ugumu wote katika kumtafuta. Ah uh, nilipopiga nili, nili simu kupata namba yake ya simu nilikuwa ugumu kidogo. Okay. Personal namba mm. kwa maana unajua ana, ana, ana watu wengi ambao wana, yeah. wana, wana deal na yeye kwa, kwa team yake. Basi kupata namba yake personal kwa sababu nilikuwa natafuta namba yake ndio ilikuwa changamoto kidogo lakini mm. tulipoipata mm. ikawa rahisi sana. Okay. Eh. Okay. Uh, Tukiwa kwenye simu akasema eh ningependa sana usio na shaka uh, wewe tukikuja tukikutana tuonge. Mm. Tukakutana siku hiyo tulipokutana tukaingia kwenye studio siku hiyo. Siku hiyo. Wow. Hiyo hiyo. <laughs> Tukaingia 
tukafanya wimbo huu aliupenda sana kwa sababu alinimbia eh hey, acha nisikie hiyo idea yako mm. iniimbie kidogo nikamwambia ah akafurahia okay. kabisa tukaingia kwenye studio na producer wetu anaitwa Teddy B okay. tukafanya wimbo mzuri sana unaitwa badilika mm. ambao um, ulikuwa wimbo wa kuwa wa kuwaonya kutuonya yeah. sisi sote tubadilishe nyimbo zetu tubadilike tukue mm. tukue na huo muonekano wa Kikristo mm. kama vile tuna tunavyojiita tuna yeah. yeah na kwamba zaidi ya yote Mungu anaweza kutubadilisha mm. uh, so tukamaliza hiyo studio session ikawa ana siku moja imebaki ule siku wenyewe afuatia anarudi tena okay, Kenya Kenya okay. ikawa na mimi pia nilikuwa narudi yeah. Kenya wakati huo uh, tukasema tukifika Kenya tufanye video tukaifika mm -hmm. na tulifika kama leo kesho yake tukaingia kwenye studio oh. kwenye kwenye uh, kwa videography na tukafanya wimbo okay. wa kabilika video <laughs> nimeona video ni, ni nzuri sana yeah. kuanzia dress code yeah. kuanzia style za kucheza yeah. na nini yeah. ile kitu ilichukua muda gani kwanza kutengeneza dress code kutengeneza locations eh, hata style za kucheza nifanye mazoezi yeah. kwa muda gani yeah. sasa uzuri um, na, nafikiri kwa fashion na na vile tulivyokuwa tumevaa na vitu vilivyokuwa vimepangiwa tuko mm. na watu ambao wanafanya hiyo kazi stylists okay. nini ni. so tulipowasiliana nao tukiwa Tanzania tukambiwa aanze kuzitayarisha mm. ikawa wanavishughulikia wana uh, producer wetu pia I mean director video director naye pia akaanza kuzungua kutafuta location ambayo mm. tunafanya uh, mimi kawaida nina kikundi changu cha dancers ambao mm. wana dance na mimi nikamwambia wimbo ndio huu tayarisheni Mama ana nguvu. Mama ukimpa dakika 20 yeah. yeye ashashika. Ashashika sana kabisa. <laughs> so atakuwa na ugumu wote mm. sa, hata kidogo. Um, tulifanya um, maybe 6 hours mm. video till kwemesha. Okay. Yeah. Uh, ujio ni mwingine na wewe unaona kuna faida kubwa sana yeah. ya mtu kiwa katika management au yeah. kwa uh, kuna watu ambao wanakusimamia kazi zako. Tanzania kidogo imekuwa tofauti. Kifanya mm. research waimbaji wengi wa gospel wanajisimamia yeah. wenyewe. Yeah. Na wanaamini katika kujisimamia wenyewe. Hebu nataka niambie faida mbili mm. uh, ya kuwa na management mm. na kutokuwa na management. Mm. Yes. Nadhani wewe shakespeare. Kutokuwa na kukuwa na. Wewe shakespeare experience hiyo unafahamu ulikuwa uh. unafanya kazi, kazi mwenyewe kama mwenyewe uh -huh. na sasa hivi uko katika management yeah. watu wanakuwa nani yeah. wanakuangalia yeah. what the different yeah. Yeah. na unamshauri kuna mwimbaji na mimi nakuangalia hivi sasa mbaye labda yeah. yeah. ishaka tamaa kuwa na management anasimamia kazi zake yeye mwenyewe mm -hmm. yeah asema kukuto shuda yako yeah. kuna kitu ambacho atakipata ya yeah. <laughs> uh, kabla niingie kwenye management hii nilio nilio yeah. ndani saa hii nilikuwa kwenye management nyingine oh na kwe, uh, ushauri wangu ni huu mm. kwa sababu sitaki kusema mambo mengi uh, nilipoondoka mm. ama nilipoingia muda uliochukua wa mimi kuingia na kutoka ulikuwa miezi nane mm. na kwa hizi miezi nane kazi ziko zinafanyika mm. kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo ni management yako inaweza kukujenga ama inaweza kukubomoa yep. yeah. na nilikuwa nahisi mimi kama mwimbaji uh, sikuwa na songa na ile pace ni, nilikuwa mm. nahitaji kusonga uh, neno la ku encourage mtu yote ambaye yuko pale ama mm. la, la advice tu hakikisha kwamba management ambayo unaingia ndani nayo wana the right um wamebeba hii dream yako ndoto yako mm, yes. yenye ambayo kile unataka kufanya vile unataka kufanya mambo yako hata uh, principles zako zile vitu zinakubeba wewe kama mwimbaji mm. msanii ama minister wa injili zile vitu wanavielewa na wako na wewe kabisa 100% mm. kwenye hiyo kazi kwa sababu bila ya hiyo itakuwa mvutano mm hapo ndo kutakuwa na mvutano kwa maana kuna huyu ambaye anataka vile na huu wewe ambaye una una represent kitu mm. kingine hapa ndo mimi nimekipata hapa nilipo kwa sababu uh, kik, foley agency ambapo niko signed mm. under sasa hivi ni watu ambao wanani encourage ninasukumwa kabisa kazi lazima ifanywe wakati wa kulala hakuna yeah. <laughs> hakuna uh, zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba mimi mimi kama artist siwezi kuwa na maarifa ya kila kitu mm. kuna 
foli agency ambayo inajua kufanya the business side ya uimbaji ila mimi sijui mimi si mwanabiashara mm. mimi ni mimi ni mwimbaji mm. so mimi wananiachia upande wa kufanya uimbaji wao wafanye mambo ya management mm-hmm. wasikume wahakikishe oh kama ni hela za kufanya recording and shooting zimetoka yeah. wapi zimefanya aje zimepangiwa na mimi kazi yangu ni nahakikisha kwamba wana okay. mziki injili ya ku fanya hizo kazi. Okay. So hiyo ndio inasaidia. Okay. Yeah. Lakini pia ninaamini kwamba hakuna kazi ambayo inakosa changamoto. Yote, Na... lazima. <laughs> lazima. <laughs> Lakini nataka nisikie upande wako yeah. changamoto gani ambazo unazipitia sana ikiwa wewe ni mama lakini pia ni DJ lakini mm. pia ni ni mwimbaji. Yeah. Umeona huko katika entity tofauti tofauti. Yeah. Uh, sana sana kwenye huduma yako. Yeah. Changamoto zipi ambazo sana sana una, unazipitia na yeah. umezi experience. Yeah. Uh, na sema kwamba changamoto kubwa zaidi uh, sasa hivi ni kuhakikisha kwamba nime nime balance time yangu vizuri mm. kwa sababu responsibilities ni nyingi mm. na nyingine ni kuna vitu vingi sana ambavyo vinasemwa kwenye social media okay. social media imekuwa ni kizungu mkuti yeah. yani ni, ni uh, karibu miezi sita hivi ambayo tumekuwa tukipitia tunatoka kwenye hili tunaingia kwenye lingine mm. tunafanya toka kwa nyingine tunaingia yani hauwezi furaisha kila mtu mm. so lazima uelewe kwamba una crowd yako ni utawahubiri au utashughulika nao na spiritual yao mm. na wale wengine wahakikishe kwamba unaziba masikio yako kwa ajili yao otherwise uta utakufa moyo okay yeah nataka niambie nataka niambie comment mbili mm-hmm. mbaya na nzuri ambayo ulishawahi kuizipata mm-hmm. tuanze kwanza na na, na nzuri mm-hmm. <laughs> ikakutia moyo sana mm-hmm. yani kama hata una sema ambayo ulitaka kukata tamaa lakini mm-hmm. kuna is a message ya mtu ambaye amekutumia mm-hmm. au kwenye social media yeah. ile kutia nguvu sana yeah. na ikupa nguvu ya kuendelea yeah. lakini pia nataka ni nisikie hapa kuna comment ambayo mbaya yeah. ulishaiona au kushaisoma au kuna mtu yeyote ashakwambia Mm. ili kutikisa kidogo kujisikia vibaya kama binadamu. Mm. Yeah. Ah. Hapo wacha nianze na nzuri. Ah uh, nilipokuwa okay, mwaka uliopita mm. nikatoa wimbo wangu ambao unaitwa moyo wangu ambao nimeushirikisha Guardian Angel. Yeah. Bao unasema kwako unipaye uzima na kupa moyo wangu mzima umeniwezesha kushinda niliogopa yangenishinda. Mm. Yeah. Umbo huu tulipoutoa mtu akanipigia simu mm-hmm. asubuhi saa 12 asubuhi mm-hmm. akaniambia nilikuwa tayari ninakamba mkononi nataka kuondoa maisha yangu mm-hmm. kwa sababu uh, nimefungiwa nyumba mm-hmm. mke ameenda watoto wangu wanalia sina mm-hmm. la kualisha sina oh. la kuwapa nimeshindwa nilipokuwa mm-hmm. natoka kwenye duka alikuwa ameenda kununua nafikiri maybe mm. kamba alipokuwa uh, anakuja akasikia wimbo huo wimbo ukicheza kwenye radio kwenye boda boda uh, mm. yeah, motorbike yeah. yes uh, aki, akipita mm. kwa kauni payo uzima na kupa moyo wangu mzima umeniwezesha kushinda mm. na akasikia ni kama huo wimbo alikuwa anaambiwa anaambiwa yeye yeah. ashikilie kwa sababu atawezeshwa kushinda ile yale ambayo amefikiria yatamshinda mm, na yeye. Okay. Nilikuwa najiuliza maswali mengi kwa sababu huo wakati huo huo mm-hmm. ndio nilikuwa napitia mambo mengi kwenye management yangu okay. ile ambayo nilikuwa ndani. Yes, ndio nilikuwa naanza kuondoka okay. kwenye hiyo management nyingine. Yeah. Nikasikia ni kama ah. Mm. Kumbe ni, ni inaweza kuwa ni mtu mmoja yeah. tu ambaye wimbo unaweza mgusa lakini yeah. una mata mm. kwa sababu hiyo ni maisha. Liongea na yeye tukakutana baadaye akawa nikamsaidia uh, hela hata za kulisha mtoto mm. watoto wake ambao walikuwa pale. Na namshukuru Mungu kwa sababu wimbo huo ulibadilisha maisha yake. Mm. Inaweza okay. kuwa hata haikuwa yeah. kwa ajili yangu wimbo huo lakini ulikuwa umetengenezwa kwa ajili mm. ya mtu mwingine. So huo ni positive. Okay. Uh, kwa negative comment <laughs> 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 Afikiri kuna kuna kunazo nyingi ambazo nimekutana nazo. Mm. Ila nina mmoja kubwa zaidi ambalo linumiza mimi moyo mm. kwa sababu um, 
most of the time art ambayo tunaifanya mm. nikianza na ku DJ kukutana na mimi ambao na niko na dancers na kundi changu cha dancers yes. uh, kuna watu ambao uh, labda kwenye kanisa zao ama mm. kwenye imani yao religions zao hawakubali hizi vitu hazikubaliki kanisani yeah. so uh, nili toa wimbo mmoja tukafanya dance tukaweka kule kwenye mitandao ya kijamii alafu mtu akasema sisi ni balozi wa shetani no. <laughs> <laughs> kwa nini mm-hmm. kwa sababu na dance na vijana ambao mm. dancers yes. dancers yeah hilo limeshangaza kabisa mpaka mm. leo ulimjibu hiyo comment si mi wasijibu <laughs> uta utaandika tu hapo utaangaa au ndio nakula block yeah yeah acha siku block tu hapo ni nzidi kukuhubiria unahitaji kubadilika <laughs> so hilo nilishangaza sana kwa maana mm. kwangu mimi acha uh, mimi si perfect unaona siwezi kaa nikakwambia kwamba mimi mm. ni malaika Ze. na sasa siwezi wafungia mtu yote ambaye anafanya kazi kwa ajili ya Kristo na talent zao ambazo wao walipewa pia na Mungu yeah. Mimi nina encourage tutumie talanta zetu zote kwa ajili ya injili. Okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. Uh, leo hii kuna mtu ambaye anakuangalia na leo kwa Tanzania kwa sababu huko ni mwaliko maalum kabisa. Yeah. Lakini najua kuna mtu ambaye anatamani siku moja kukualika kwenye huduma, eza kwenye kongamano mm-hmm. au kwenye kitu chochote ila lakini hajui anzie wapi. Uh-huh. Nadhani ni nafasi nzuri pia ya kuweza kushare na watazamaji na washabiki ambao wanakufuatilia na wengine wanapenda nyimbo zako lakini labda hawajui lakini pia nisaidia kwa wale ambao ni ni, ni waimbaji yeah. ana utamani pia labda anaweza kupata korabo mm. <laughs> na we, what the procedures um, kutaka mtu kukualika lakini mtu akitaka kufanya kazi na wewe oh, okay mm-hmm. uh, rahisi sana unaingia kwenye mitandao yetu ya kijamii mm-hmm. una tuma dm pale ama una to text kwenye email yetu djkazkenya okay. at gmail.com mm. Uh, utakapofika pale utaongea na manager wangu ambaye atakusaidia mrembo mzuri sana very efficient anafanya kazi yake vizuri mtu asiye <laughs> na, sh- na, na okay. uoga wote uh, alafu atakuguide kwenye kile unachohitaji na sisi tuko tayari kufanya kazi okay. yeah. Yeah. Mm. um akati tunaongea pia unajua kwa katika group ya msani yeah yeah mpaka yeah. save upo eh uh, though sasa sijakuwa very active kwa sababu ya kazi hizi nyingine zingi 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 sana za za DJ Kez but mimi pia bado ni member okay oh, yeah. like n- nataka kufahamu pia yeah. uh, uwepo wako mm. katika katika ile kundi eh ni, ni always msanii wanasema ku, ukisha kuwa msanii kawaida lazima mm. utakuwa msanii na hiyo ni tunavyosema tuna sisi uh, msanii music group okay. uh, but sijakuwa very active mm-hmm. maybe miezi kama tatu ni yeah. yeah. unaweza enda kwenye nyimbo zetu mbili tatu kanikosa oh okay <laughs> yeah. na ni swali kubwa sana ambayo watu wananiuliza mm. kwa nini umetoka msanii sijatoka jamani niko ni kazi okay. tunakimbiza huku huduma upande huu mwingine pia mm. yeah. <laughs> katika labda kumalizia malizia tu ile vitu vilivyobakia. Naambie umekuwa hapa yeah. Tanzania na naamini ushakuwa maana kadhaa yeah. uh, Tanzania. Uh, nataka niambie experience yako. Yeah. Kukumpea na Kenya experience yako kwa hapa watu wake yeah. eh, waimbaji wa gospel hapa yeah. na kila kitu. Eh. Unaonaje? Uh, Tanzania ni kuzuri. Uh, of course East West home is best but mm. na feel ni kama nimekuwa hapa mara nyingi sana nilivyokuwa nakwambia oh, ninahitaji yeah. sasa kuchukua nyumba. Uh, niweze kuwa na makao yangu ya hapa Tanzania kama nilivyo <laughs> navyo huko Nairobi uh, kwa sababu watu hapa w- mm. wana moyo wa karibisha makaribisho yani mm. ninayopata kila wakati ninapokuja Tanzania yeah. yani yananifanya na, nahisi ni kama niko nyumbani mm. ye, unajua nahisi ni kama hapa ni nyumbani kabisa uh, nimeweza kufanya kazi na uh, watu wengi sana hapa mm. kwanza na video directors audio producers mm. wasanii pia mm. n- watu wazuri sana hata okay. watu ambao wana wali, wali, kuna uh, 
mama mmoja ambaye alitupikia makange <laughs> makange ya kuku mzuri sana yeah. so nina enjoy unavyoona na enjoy sana yeah okay yeah, yeah, kabisa <laughs> yes uh, naona muda unatupa mkono yeah, na labda katika kumalizia nataka nikupe nafasi yeah. ya kuweza kusema na watazamaji kipindi cha the spirit kusema pia na watazamaji kipindi cha AC Bongo eh hey, kuna neno gani ambao unataka yani kuachia ya yeah. siku ya leo kaambia Ah <laughs> uh, ni jambo moja tu la kuweza kushare na mtu yote ambaye anatazama TV mm. hii ya leo. Uh, na labda ninavyosema hivi uh, unapitia kitu kigumu maishani mwako. Ah uh, siwezi nikajua ni kitu cha aina gani na ni kwa nini Mungu anataka nikuambie hivi. But anataka ni uh, anataka nikukumbushe kwamba alivyosema kwenye Philippians 4 verse 16 wa Filipi okay. 4:16 anasema utaweza kukifanya kitu chochote kupitia kwa yeye akupae nguvu so nguvu ambazo unazihitaji kupitia is, kitu chochote ambacho unapita kuweza kushinda anasema ukiwa na yeye ndani yako utakiweza Amen. so hiyo ndio message yangu leo whatever it is Mungu awe nawe na akupe nguvu na umshikilie na najua utatoka kwa ushindi. Amen. <laughs> Natema asante sana na na furaha kubwa sana pia kwa wewe kuwepo hapa na naamini utakuja tena na tena na tena. Na tena. Okay. Na tena. Nashukuru. Asante sana kwa kuwa na mimi. Yes, tumejua mengi sana kuhusiana na huduma yake. Amefunguka vitu vingi 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 sana. Kwa sasa yupo lakini ana siku chache tu atarudi tena Kenya lakini anasema hapa ni mbani yeah. atarudi tena na naamini wewe ambao unanitazama siku kijisikia kumwarika ametoa procedure zake na vitu kama hivyo lakini kimuhimu kabisa kutembelea page zake za mitandao ya kijamii kule YouTube ameachia nyimbo yake mpe kabisa pia amemshirikisha uh, amemshirikisha Rose Muhando moja kati ya nyimbo safi sana nzuri imebeba message nzuri sana lakini pia kuna kazi zake nyingi sana ambazo ziko mule eh unaweza kumfollow pia katika page yake ya Instagram uh, unatumia DJ Kez DJ yes. K E W Z yes unaweza yes. kumfollow upo CCS Bongo tutumia ST Bongo Instagram Twitter Facebook ST Bongo kote huko utatupata mimi za kwangu binafsi natumia ombeni fili hakikisho na kaa na mimi mwanzo paka mwisho maana hapa tumemaliza na meza sifa tunaenda kupata chakula cha kiroho na mtumishi wa Mungu The Spirit Show, The Spirit Show. The Spirit Show.